ఆశాజనకంగా పంటల దిగుబడి వచ్చి కొండంత ఆశతో పంటను అమ్ముకుందామని కొనుగోలు కేంద్రాలకు వెళ్తున్న అన్నదాతలకు అడుగడుగునా కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి గన్ని సంచులు హమాలీల కొరత ఓ ఎత్తైతే కాంటాలు వేసిన తర్వాత వాటి తరలింపు రైతులకు శాపంగా మారుతోంది లారీలు వాహనాల కొరతతో కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దే రోజుల తరబడి పడిగాపులు పడాల్సి వస్తోంది ప్రభుత్వం గన్ని సంచులు ఇస్తామని చెబుతున్నా ఆ తర్వాత పట్టించుకోవడం లేదని తామే అధిక ధరలు వెచ్చించి సంచులు కొనుగోలు చేస్తున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మొక్కజొన్న కొనుగోలు సాగుతున్న తీరు రైతుల అవస్థలపై జై కిసాన్ ప్రతినిధి లింగయ్య అందిస్తున్న క్షేత్రస్థాయి కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం వైపు తీవ్రంగా వేధిస్తున్న కూలీల కొరత మరోవైపు హమాలీలు అదేవిధంగా రవాణా సమస్యలు మరోవైపు ఎప్పుడు మేఘం వర్షిస్తుందోనన్న రైతుల గుండెల్లో గుబులు పుట్టిస్తున్న ఆందోళన ఇవన్నీ వెరసి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మొక్కజొన్న రైతుల పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా మారింది ఈసారి అత్యంత పెట్టుబడులు ఎక్కువ పెట్టిన రైతులు దిగుబడులు కూడా ఎక్కువ రావడంతో కొండంత సంబరంతో మార్కెట్లకు కొనుగోలు కేంద్రాలకు మొక్కజొన్నలు తరలించారు అయితే ఇక్కడే రోజుల తరబడి రైతులకు పడిగాపులు మాత్రం తప్పడం లేదు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో కొనుగోలు సక్రమంగా జరగక రైతులు వారం పది రోజులు తరబడి కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దనే నిరీక్షించాల్సిన దయనీయమ పరిస్థితి నెలకొంది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మొక్కజొన్న కొనుగోలుల తీరు అదేవిధంగా రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులపై ప్రత్యేక కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను కొనేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క రైతు కూడా కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద కానీ పంట నమ్ముకునేందుకు కానీ ఇబ్బందులు పడొద్దని చెప్పి సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో అధికార యంత్రాంగం మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లకు ముందు నుంచే ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేసింది కానీ ఈసారి అత్యంత గణనీయమైన దిగుబడులు రావడంతో రైతులకు ఒక విధంగా సంతృప్తి ఉన్నప్పటికీ మార్కెట్ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో మార్కెట్ యార్డుల్లో పడిగాపులు పడాల్సి రావడం మాత్రం తీవ్రమైన ఆందోళనకు ఆవేదనకు గురి చేస్తున్నది ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా అనుకూలించక రైతులు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి మార్కెట్లలో మక్కలు తడుస్తాయన్న ఆందోళన మరోవైపు గన్ని సంచులు సకాలంలో దొరక్క మరోవైపు రవాణా సక్రమంగా లేక ఇవన్నీ రైతులకు ఆ గుబులు పుట్టిస్తున్న ఆవేదనలు ఈ మార్కెట్ కేంద్రాల్లో రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులకు తార్కాణంగా నిలుస్తున్నాయి ప్రస్తుతం మనం కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద ఉన్నాం రైతులు మనతో ఉన్నారు ప్రధానంగా ఇక్కడ ఆ కొనుగోలు జరిపి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది ఇక్కడ మీకు రైతులుగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి ఎదురవుతున్నాయి సార్ ఇబ్బందులు గురి అవుతున్నాం వస్తువులు కానీ వచ్చి దళారులు కానీ ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ కొనే లాంటి ఇప్పుడు వీడ ఎగుమతి దిగుమతి చేసే వాళ్ళు కానీ మమ్మల్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు సార్ ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు పోతున్నాయి వస్తున్నాయి వర్షం మాత్రానికి బాగుపడుతుంది వర్షంలో చాలా దెబ్బతింటారు రైతులు ఇబ్బందులు కారణమవుతుంది ఏమేది వర్షం వచ్చేటప్పుడు పట్టాలు కప్పాలన్నా ఏది చేయాలన్నా కూడా అవకాశం ఇట్లా గాలి చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాం సార్ సంచులు దొరకట్లేదు సంచులు గవర్నమెంట్ ఇవ్వట్లేదు పేపేటకు కొనాల్సి వస్తుంది ఆ పేపేటకు కొనడానికి డబ్బులు దొరకట్లే సరిగా అటు ఇటు తీసుకొచ్చుకుని అది తీసుకొచ్చి పట్టడం జరుగుతుంది అవి పట్టిన తర్వాత అది తీసుకెళ్ళటానికి కూడా టైం ఏమైనా రావట్లేదు కాట వేసిన తర్వాత కూడా దానికి తీసుకుపోయేటట్టు కూడా టైం పడుతుంది మన టైం పడితే వర్షం వచ్చేటట్టు ఉంది వర్షంలో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది చాలా ఇబ్బందికరంగా జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ అన్ని సంచులు ప్రతి రైతుకు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కదా మీరు కొనుగోలు ఎందుకు ఎందుకు అంటున్నారు మీరు ఎందుకు అంటున్నాం మేము అడిగాం సార్ మరి మాకు సంచులు ఇవ్వండి అని చెప్పి అడిగాం అడిగితే సంచులు దొరకట్లేదని మరి ఏం చేయాలి సార్ అని అడిగినాం సార్ అడిగితే మీరు కొనుక్కొచ్చుకోండి అన్నారు సార్ మేము కొనటం ఏం సార్ మరి గవర్నమెంట్ ఇస్తుందిగా గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కదా మేము కొనటం ఏందని అడిగాం సార్ అడిగితే పైన నుంచి రావట్లేదు అబ్బా మేము ఏం చేయాలి తీసుకొచ్చుకోండి తీసుకొచ్చుకుంటే మీకు రెండున్నర ఇరవై రెండు రూపాయలు చొప్పున మేము సంచయం మేము కట్టిస్తామంటే కొనటం కూడా జరిగింది సార్ మేము కొనుక్కోసుకుంటున్నాం కొనుక్కొచ్చుకొని ఏడబెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు దళ కళాసులు రావటం ఈ సార్ కూడా వచ్చి చెప్పితేనే వేయటం తప్ప లేకపోతే జరగట్లేదు సార్ అట్లా సార్ వచ్చి చెప్పాలి అక్కడ ఆ సార్ వచ్చి చెప్తే వాళ్ళు వేస్తారు కాట ఆ కాట వేసి వెళ్ళారనుకోండి సార్ అది ఎప్పుడుకు వస్తుందో ఏంటి వస్తుందో లారీ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పెడతారో ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారో అని కూడా నమ్మకం లేదు సార్ అట్లా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం సార్ మేము చెప్పండి మీరు ఎన్ని రోజులు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మేము వారం అయింది కాట వేస్తానికి కాట వేయట్లేదు మరి సంచులు పడ రామ సంచులు పడ రాగానే మళ్ళీ తిరుపతి రాగారు రావాలన్నారు శిల్పు రాఫీ ఇచ్చారు మేడం గారు ఆ శిల్పు చూశారు మళ్ళీ కాట వాళ్ళు పక్క వేసిపోయారు వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేరే వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు రాలేదు మేము ఎట్టనే వర్షం పడతానే గెలుకుంటే గెలుకుంటే బాధపడుతున్నాం సార్ మమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడతాం తిరుపతి రాగారు సార్ ఖర్చు అవుతుంది మీకు అంటే బస్తాలు ఎందుకు ఎక్కడి నుంచి కొనుక్కొచ్చుకున్నారు కొనుక్కొచ్చాం సార్
విధంగా మహిళా రైతులు కూడా కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది చిన్న పిల్లలతో ఇక్కడ మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా ఈ పంటను కాపాడుకునేందుకే ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఈ యొక్క కొనుగోలు కేంద్రాలలో కదా అన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలలో కూడా కుటుంబం ఇంటిల పాది కూడా ఈ పంటను కాపాడుకునేందుకు ఆహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారు మనతో మహిళా రైతున్నారు అమ్మా ఏ ఫ్యామిలీతో అంటే పిల్లల్ని తీసుకొని ఇక్కడే వచ్చారు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మన వర్షం కూడా పడింది కదా తడిసిందా వర్షానికి వచ్చినాం ఏమేమి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి గింజలో తొందరగా కొనాలని తొందర కొనుగోలు చేయాలని కొంచెం రేట్ కొంచెం బస్తాకు ఇరవై నాలుగు రూపాయలు అవుతుంది బస్తాలు ఇవ్వాలని అడుగుతున్నాం వర్షాలు వస్తున్నాయి కొద్దిగా తొందర కాటాలు వేస్తే మాకు మా పిల్లకాయలకి పిల్లకాయలను తీసుకొని రావాల్సి వస్తుంది మరి ఇంటి దగ్గర ఎవరో లేరు ఇక్కడ గింజలు ఆగం చేసుకునే సంవత్సరం కష్టపడిన పంట ఆగం అవుతుందని పిల్లగాలతో వచ్చి ఇక్కడ ఉంటాను అమ్మా మీరు చెప్పండి మీరు ఎన్ని రోజులు అయిందమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉండబట్టి ఎన్ని రోజులు అయింది చెప్పు మేము ఒక పది రోజులు అయిందండి వచ్చి భర్తాలకు గట్ట బాధ పడుతున్నాం మరి మా ఈ తొందర తీసుకోవాలని అడుగుతున్నాం పిల్లలు పిల్లలతో అంటే ఈ తడిసినవి తడితే వాటిని తిరగ వేసుకుంటాం మరి వాటిని ఎండ వేసుకుంటా ఉండాల్సి వస్తుంది ఎండలో బాధపడుతున్నాం బస్తాలు బయట కొనుక్కొచ్చుకున్నారా ఎంత పెట్టి కొన్నారు ఇరవై ఆరు పెట్టి కొంటున్నాం అండి ఈట్లేదు గవర్నమెంట్ ఇంత అన్నారు ఈ నాంది ఇట్లేదని మళ్ళీ కొనుక్కొచ్చుకుని వర్షం మరి ఎంత వస్తుంది గాలి కానీ కొనుక్కొచ్చుకున్నాం అయ్యాను లోడి మరి తీసుకోవట్లే తొందరగా కానీ తీసుకోవాలని అడుగుతున్నాను సరుగు కూడా ఎక్కువ తీస్తున్నారు అక్కడ ఎంత తీస్తున్నారు రెండున్నర తీస్తున్నారండి కాటాలు కూడా మంచిగా రావట్లేదు రైతుల్లో ప్రతి రైతులో కూడా ఆవేదన అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది వారం పది రోజుల తరబడి మార్కెట్ యాడు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పడిగాపులు పడాల్సి వస్తుందని చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొని మరి వచ్చి పంటను కాపాడుకునేందుకు అష్ట కష్టాలు పడుతున్నాం అని చెప్పి రైతులంతా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు గన్ని సంచులను కూడా తామే అత్యధిక ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం మాత్రం ధర తర్వాత చెల్లిస్తామంటూ చెప్తుందని రైతులు చెప్తున్నారు అదే కాకుండా తరుగు విషయంలో కూడా గతంలో కంటే ఈసారి క్వింట మొక్కలకు రెండున్నర కేజీల చొప్పున తరుగు తీస్తున్నారని ఇది చాలా నష్టం చేకూర్చే అంశమని దీనిపై ప్రభుత్వం పట్టించుకొని స్పందించి వెంటనే మార్కెట్ యార్డుల్లో ఉన్న రైతుల ఇబ్బందులు తీర్చాలని చెప్పి రైతులు వేడుకుంటున్నారు కెమెరాన్ పూర్ణచంతో లింగయ్య ఉప్పల ఈటీవీ ఖమ్మం